আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ আশা করি সকলেই ভালো আছেন বছর ঘুরে আবারও শুরু হয়ে গেল ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা তবে প্রতি বছরের মতো পহেলা জানুয়ারি শুরু হয়নি এবারের বাণিজ্য মেলার আসরে এবার ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা কোথায় হচ্ছে এবং সেখানে কিভাবে যাবেন সেসব নিয়ে আমাদের আজকের ভিডিও বাংলাদেশি রপ্তানিযোগ্য পণ্যের আন্তর্জাতিক প্রচার ও প্রসার এবং আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ী ও দেশি ব্যবসায়ীদের মধ্যে মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরু হয় উনিশশো সালে এই মেলা আয়োজন করা হচ্ছে বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে মেলায় যাওয়ার জন্য আমরা উত্তরা থেকে যাত্রা করি কুড়ি বিশ্ব রোডের উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সর্বমোট পঁচিশটি আসর আয়োজন করা হয়েছিল রাজধানী ঢাকার শেরে বাংলা নগরে তবে গত দু বছর যাবৎ এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় স্থায়ী ঠিকানা হল বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার পূর্বাচলের চার নম্বর সেক্টরের শেষ মাথায় কাঞ্চন ব্রিজের পাশে অবস্থিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার এই স্থায়ী ঠিকানাটি কুড়ি বিশ্ব রোড থেকে মাত্র তেরো কিলোমিটার দূরে বাণিজ্য মেলায় যেতে হলে ঢাকার যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনাকে আগে কুড়ির বিশ্বরোড আসতে হবে বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে বিআরটিসি বাস মেলা চলাকালীন সময় সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কুড়ির বিশ্বরোড থেকে মেলা ফাগুন পর্যন্ত যাতায়াত করবে তবে মনে রাখবেন শুধুমাত্র ডাবল ডেকার বিআরটিসি বাসগুলোই কুড়ির বিশ্বরোড থেকে মেলা পর্যন্ত যায় এছাড়াও আপনারা চাইলে সিএনজি ভাড়া করে মেলায় যেতে পারবেন নবনির্মিত এই তিনশো ফিট এক্সপ্রেস হাইওয়ে যাত্রাকে করেছে আরও সহজ এবং আরামদায়ক চারপাশের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ফেরার পথে এখান থেকেই আবার শিডিউল অনুযায়ী বাস ছাড়া হবে বিস্ফোরণের উদ্দেশ্যে আপনারা চাইলে ফেরার পথে টিকিট মেলায় ঢোকার আগেই এখান থেকে কেটে নিতে পারবেন মেলায় বিভিন্ন রকমের দোকানের পাশাপাশি খাবারের দোকানও দেয়া হয়েছে অনেকগুলো মেলায় ঢোকার গেটের বাইরে থেকে শুরু হয়েছে এই সব রোড সাইড দোকানগুলো আপনারা এসব দোকানে ভাজা পোড়া থেকে শুরু করে বিরিয়ানি পর্যন্ত খেতে পারবেন যারা ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা মোটরসাইকেল নিয়ে আসবেন তাদের গাড়ি এবং মোটরসাইকেল পার্ক করে রাখার জন্য এখানে জায়গা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে প্রতি বছরের মতো এবারের মেলাও সকাল আটটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে মেলা প্রাঙ্গনের বাইরেও অনেক ব্যবসায়ী ছোট পরিসরে তাদের পণ্য নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছেন ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে মেলায় প্রবেশের জন্য এই কাউন্টারগুলোর যে কোনো একটি থেকে টিকিট কেটে নিতে হবে মেইন গেটের টিকিট দেখিয়ে মেলায় প্রবেশ করতে হবে এবারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পাকিস্তান ভারত মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর হংকং তুরস্ক ইরান এবং আরও বেশ কয়েকটি দেশ তাদের পণ্য প্রদর্শন এবং বিক্রি করবেন বলে জানা গিয়েছে আমরা একুশ জানুয়ারি রবিবার মেলায় গিয়েছিলাম ছুটির দিন না হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণে ভিড় ছিল সেদিন এক্সিবিশন সেন্টারে প্রবেশ করে 
হাতের বাম পাশে আপনারা দেখতে পাবেন বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র বা ট্রেড ইনফরমেশন সেন্টার এখান থেকে আপনারা প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন আর হাতের ডান পাশে রয়েছে পুলিশ কন্ট্রোল রুম সেন্টারের দুপাশে রয়েছে দুটি হল রুম এবং একদম মাঝ বরাবর তৈরি করা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন আমরা প্রথমে হাতের বাম পাশের হল এতে ঢুকলাম হল এ কে সাজানো হয়েছে প্রধানত ইলেকট্রনিক্স এবং ফার্নিচারের স্টল দিয়ে এই হলটিতে রয়েছে মিনিস্টার ভিস্তা নাভানা ফার্নিচার রিগাল ফার্নিচার আখতার ফার্নিচার হাতিল এবং ব্রাদার্স ফার্নিচারের মতো নাম করা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের স্টল এছাড়াও এখানে আপনারা দেখতে পাবেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের এস এম ই ফাউন্ডেশনের একটি স্টল ও মহিলা এবং শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জুইতা ফাউন্ডেশনের একটি স্টল জয়িতা ফাউন্ডেশনের স্টলটির পাশেই পেয়ে যাবেন আপনারা সোনালী ব্যাংকের একটি এটিএম বুথ প্রয়োজন হলে এখান থেকে আপনারা টাকা তুলতে পারবেন হরেক রকমের পণ্যের ভিড়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ক্লে ইমেজ নামের একটি মৃৎশিল্পের দোকান এই দোকানটিতে মাটির তৈরি নানা রকম ডিজাইনের তৈজসপত্র এবং সফিস দেখতে পেলাম আমরা এছাড়াও এখানে নারীদের জন্য রয়েছে মাটির তৈরি নানা ডিজাইনের গহনা এই গ্যালারিতে রয়েছে রান্নাবান্নার প্রয়োজনীয় নানা রকম তৈজসপত্র এবং বিদেশি কার্পেটের অনেকগুলো স্টল কিছুক্ষণ গ্যালারি এতে ঘোরাঘুরি শেষে আমরা গ্যালারি বি এর উদ্দেশ্যে বের হলাম তবে গ্যালারি বি তে ঢোকার আগে আমরা ঘুরে দেখে নিলাম বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নটি এই প্যাভিলিয়নটিকে সাজানো হয়েছে জাতির জনকের বিভিন্ন বয়সের রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতি নিয়ে প্যাভিলিয়নের একটি অংশে প্রচারিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটির একটি ভিডিও তার কৈশোর বয়স থেকে জাতির জনক হয়ে ওঠার ঘটনা প্রবাহের একটি সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই প্যাভিলিয়নে এখান থেকে বেরিয়ে আমরা গ্যালারি বি তে প্রবেশ করলাম গ্যালারি বি কে সাজানো হয়েছে মূলত পোশাক ক্রোকারিজ এবং খাবারের স্টল দিয়ে মেলা এগত মুসল্লিদের কথা চিন্তা করে মেলা প্রাঙ্গণে দুইটি নামাজের স্থান তৈরি করা হয়েছে এক্সিবিশন সেন্টারের বাইরের দেয়াল ঘেসে মহিলাদের নামাজের স্থানটি তার থেকে একটু সামনে এগিয়ে তৈরি করা হয়েছে পুরুষদের নামাজ এবং অজু করার স্থান জেপিডিসির এই স্টলটিতে মূলত পাটজাত দ্রব্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে তবে খাবারের দোকান রয়েছে বেশ কয়েকটি মেলার এই অংশের স্টলগুলোতে মূলত প্রাধান্য পেয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত নানা দ্রব্যাদী আমরা মেলার জন্য স্পেশাল কিছু বক্স আমরা কালেকশন করে নিয়ে আসছি 
এছাড়াও আমাদের ছোটবেলার স্মৃতি বিজড়িত নাবিস্কু বিস্কুট ইব্রু আইসক্রিম পোলার আইসক্রিম এবং মিল্ক ভিটার আলাদা স্টল এখানে দেয়া হয়েছে কারা অধিদপ্তরের বাংলাদেশ জেল কারা পণ্যের স্টলটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিছু হস্তশিল্পের পণ্য দ্বারা পরিপূর্ণ এই পণ্যগুলোর বেশিরভাগই বেত এবং ফাট দিয়ে তৈরি মেলায় ঘুরতে ঘুরতে আমরা দেখা পেয়ে গেলাম এয়ারপোর্ট এলাকার বিখ্যাত চা বিক্রেতা রাজা ভাইয়ের চায়ের দোকানের মেলার এই অংশটিকে সাজানো হয়েছে মূলত শিশুদেরকে উদ্দেশ্য করে এখানে বেশ কিছু রাইডের আয়োজন করা হয়েছে মেলায় ঘুরতে আসা শিশুদের জন্য এ পাশের দোকানগুলোতে মূলত আপনারা পাবেন বাচ্চাদের খেলনা রান্নাবান্নার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ঘর সাজানো নানা রকম ডেকোরেটিভ আইটেম আমরা আরও কিছুক্ষণ মেলায় ঘুরে ফিরে চলে এলাম তুরস্কের বিখ্যাত গ্র্যান্ড বাজারের একটি দোকান টার্কিশ প্যাভিলিয়নের স্টলটিতে দূর থেকেই এই স্টলটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এর নানা রং বেরঙের ঝারবাতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোকসজ্জা প্রাধান্য পেলেও এই দোকানটিতে আপনারা পাবেন হাতে বানানো তুর্কি ঐতিহ্যের নানা রকম তৈজসপত্র কার্পেট মেয়েদের সাজগোজের জিনিস এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মেলায় আগত ক্রেতাদের সহজ লেনদেনের সুবিধার্থে এখানে বিকাশ এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকের বুথ স্থাপন করা হয়েছে এই দুটি বুথের মাঝখানে একজন আর্টিস্টের দেখা পেলাম মেলায় ঘুরতে ঘুরতে আমরা দেখা পেয়ে গেলাম বাংলাদেশি স্পাইডার ম্যানের মূলত মেলায় আসা শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই এই আয়োজন করেছে মেলা কর্তৃপক্ষ মেলায় ঘুরতে ঘুরতে যদি আপনি ক্লান্ত হয়ে যান তাহলে এখানে বসে বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারবেন দর্শনার্থীদের ইমার্জেন্সি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ডিকেএমসি মাসব্যাপী ফ্রি চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প এবং স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছে মেলা কম্পাউন্ডে রাতের আলোকসজ্জায় মেলা প্রাঙ্গণের এই ফোয়ারাটিকে আরও আকর্ষণীয় লাগছিল দেখতে মেলায় ঘোরাফেরা শেষে এবার বাসায় ফেরার পালা সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল দুই হাজার চব্বিশ সালের ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে আমাদের আজকের ভিডিও এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী নতুন ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ